ในวงการฟอสซิลต้องรู้จักสับพื้นฐานคำว่า m a t r i x ค่ะ m a t r i x คือส่วนของหินที่หุ้มอยู่ล้อมรอบตัวฟอสซิลซึ่งอาจจะมีเนื้อแตกต่างกันไปบางครั้ง m a t r i x อาจจะเนื้ออ่อนและร่วนถ้าในขณะที่หินก่อตัวตะกอนทรายและโคลนประสานเนื้อกันไม่ละเอียดแต่ถ้าตะกอนผนึกตัวทับถมอัดแน่นมันก็จะกลายเป็น m a t r i x ที่มีเนื้อแข็งมากค่ะซิลค้อนสว่านและเครื่องมืออื่นๆถูกนำมาใช้กำจัดแมทริกซ์ในขั้นต้นค่ะเริ่มตั้งแต่ที่แหล่งขุดส่วนของหินที่มีฟอสซิลฝังอยู่จะถูกตัดและขนกลับมาที่ห้องแลบเพื่อสกัดเฉพาะตัวฟอสซิลออกมาให้อยู่ในสภาพดีที่สุดค่ะซึ่งแน่นอนว่าฟอสซิลเหล่านี้จะยังคงติดอยู่กับแมทริกซ์และนอกจากนั้นมันยังถูกห่อหุ้มรอบนอกด้วยสิ่งที่เรียกว่าพลาสเตอร์แจ็คเก็ตนึกภาพง่ายๆนะคะเหมือนเวลาที่คุณหมอหุ้มเฟือกแข็งเอาไว้รอบๆกระดูกที่หักนั่นแหละค่ะ First of all we wrap up the uh, fossil in aluminum foil and that keeps the plaster from sticking to the bone and then we dip strips of burlap uh, in molding plaster and then we wrap it all up and when that plaster hardens it makes a stiff strong Field jacket that's going to hold the bones together and protect them while we uh, get it out of the field into the truck and then drive it to the lab here. In the lab, they cut it in half along the, the equator, if you will, with a circular saw, and then lift up the top. A lot of this stuff was completely covered in rock when we were out in the field, so uh, there's surprises <laughs> waiting for her. So what we do is, like Russell said, is you get surprised a lot. So as you're digging through the matrix, which is the surrounding dirt, okay, this is compressed air hose, and that's what run our tools. So this is like a jackhammer, but very small. So I want to remove the matrix, and the matrix, as you can see, is so hard that This particular tool doesn't work real well on it. You look like a dentist. Yes, you feel like a dentist too. Work with the teeth. Yes, especially when you get close to the bone, you can get it much cleaner. You try not to touch that bone with it, though, and that takes time to learn how to do properly. โดยทั่วไปในขั้นตอนนี้จะต้องใช้เครื่องมือกรอที่มีลักษณะคล้ายกับเครื่องกรอฟันของทันตแพทย์คุณเลียนบอกว่าถ้าเจอรอยแตกให้หยอดกาวชนิดพิเศษที่ผสมสารยึดเกาะเพื่อหยุดให้ฟอสซิลมีความสเสถียรไม่แตกออกจากกันค่ะซึ่งกาวและสารอื่นๆที่เติมเข้าไปเพื่อซ่อมแซมหรือเสริมความแข็งแรงให้กับฟอสซิลจะต้องอยู่ทนทานไม่เปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนสภาพของฟอสซิลเด็ดขาดคล้ายๆกับวัสดุที่ใช้ในการอนุรักษ์ของแวดวงศิลปะและโบราณวัตถุค่ะดังนั้นคุณบลูทุกทุกที่ขาดและทุกอย่างที่ไม่สามารถแตกออกจากกันได้แล้วมันสวยงามและสะอาดดีดังนั้นเราใช้วิธีที่ใช้ในการควบคุมการแตกออกของฟอสซิลและในนี้เราใช้วิธีการควบคุมการแตกออกของฟอสซิล So to remove a bone is going to mess up the bone underneath. It, it kind of destroys it sometimes, and then you then you're in a pickle. This is really a struggle for me. I've been doing this for 10 years, but I think this is beyond me a little bit, and I'm doing the best I can. But it's not great because it's it's such old bone. Some bone preserves nicely, and some doesn't. This one's rotten from the inside out, and that just creates a problem, and it's just breaking all over the place. Then my job is to try to glue it all back together. 